Ten właśnie sposób wszedł w inny obszar swego życia. Wstałem na chodniku, gotowy wyjechać do Nowego Jorku. Czekałem na taksówkę, gdy uderzył we mnie samochód. Przyleciałem w powietrze około 10 metrów, a potem samochód przejechał po mnie. Moi przyjaciele i rodzina zabrali mnie do szpitala. Personel szpitala, moi koledzy i dwóch innych profesorów stwierdzili, że nie żyją. Piątek wieczorem umieścili mnie w kostnicy. Trzy dni później wyjęli mnie stamtąd. W poniedziałek rano zaczęli robić mi sekcję z głowy. Przez trzy dni, gdzie poza ciałem, mogłem obserwować wszystko, co działo się dookoła. Widziałem siebie, swoje ciało, własne narodziny, moich rodziców, żonę, dziecko i przyjaciół. Słyszałem ich myśli, jak te myśli się zmieniają i przemieszczają. To było niesamowite doświadczenie. Znajdowałem się w całkowitej, przekroczającej ciemności. Ciemność panowała nie tylko na zewnątrz, ale także przyznikała mnie wewnątrz. Chciałem szczególnie podkreślić, że ciemność ta była bardzo przekroczająca. Czułem strach i nie rozumiałem dlaczego i w jaki sposób działa ta ciemność. Nie rozumiałem, gdzie byłem. Zdałem sobie sprawę, że nie posiadam ciała, ponieważ wyliczyłem. Wtedy zobaczyłem światło. Przedostałem się przez wąski otwór i wkroczyłem w tę jasność. Jednak światło to było bardzo silne, wręcz palące, nieporównywalne z niczym innym. Słowa nie są w stanie tego opisać. Światło było bardzo intensywne, wnikało wręcz wewnątrz ciała. Ale ja nie miałem ciała, dlatego było to bardzo interesujące. Zacząłem bać się tego światła, chciałem ukryć się gdzieś w cieniu, aby w ten sposób ocaleć. Co to było za światło? Nie mam pojęcia, można byłoby to nazwać światłem Bożym, światłem życia, ale światło to światło, a ciemność to ciemność. Jako psychiatra i naukowiec nigdy o tym nie myślałem. Jedno co było pewne, byłem w świetle. Nie wychowywaliśmy się po Boże. Wiecie, jaki był Związek Radziecki. Nie chodziliśmy do kościoła. Owszem, byli tacy, co chodzili, ale uważaliśmy ich za ograniczone. Ale te trzy dni spędzone w odowatej kostnicy zmieniły całe moje życie. Zacząłem to robić mi sekcję zwłok od rozcięcia klatki piersiowej. Wtedy otworzyłem oczy, a oni spostrzegli, że moje źrenice reagują na światło i już wiedzieli, że jestem żywy. Zabrali mnie z powrotem do szpitala i rozpoczęli reanimację. Moje płuca długo nie funkcjonowały, więc byłem podłączony do respiratora przez 90 dni. Odzyskanie sił nie przebiegało szybko, ale życie wróciło. W trakcie sekcji odkryli we mnie życie, ale nie wszystkie moje organy działały. To była ciężka praca przez 9 miesięcy przywracać mnie do zdrowia. Nie stało się to natychmiast. Lekarze byli niezbędni, by pomóc mi przetrwać i zregenerować moje zdrowie i organy. Kiedy powróciłem do życia, miałem miejsce różnorodne wydarzenia. Doświadczyłem wiele odrzucenia i niezrozumienia od innych. Ale nic nie mogło zmienić mojego nastawienia i zrozumienia. Znałem swoje przeznaczenie i swój mind. Zdecydowałem się na opuszczenie kraju i ta kobieta z Teksasu pomogła mi wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Przybyliśmy do Teksasu i żyjemy tu do dnia dzisiejszego. Czasami pewne rzeczy wymykają się spod naszej kontroli. Próbuję wszystkiego wyjaśnić. 
ponieważ wiem i wierzę, że Bóg wie lepiej. Myślę, że nie potrzebuję wszystkiego wyjaśniać. Ale dlaczego mogłem tego wszystkiego doświadczyć? Dlaczego zostałem wybrany? Że mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym. Ważne natomiast dla mnie jest to, że głęboko wierzę w Boga miłości. Bóg jest miłością. Wierzę, że Bóg stworzył wszystko dla dobra i dla niesamowitej przyszłości. Jeśli tego sami nie zrujnujemy. To bardzo niezwykły przypadek. 